22 is a very easy question again. Why did Rutherford select a gold foil in his alpha ray scattering experiment? ठीक है तो Rutherford के experiment में हम लोगों ने पढ़ा है कि उन्होंने gold foil क्यों use किया था सुनो gold foil की जो sheet थी वो as thin as possible चाहते थे जितनी पतली हो सके उतना पॉसिबल है अब देखो बच्चों मेटल्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल्स की दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी व्हाट इज मेलेबिलिटी मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ इट इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स ठीक है मेलेबिलिटी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिन प्रॉपर्टी के कारण हम उनको पतली पतली शीट्स में चेंज uh, कर सकते हैं जिन प्रॉपर्टी के कारण हम उनको पतली पतली शीट्स में बहुत थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं ठीक है मेटल हम कोई लेंगे उस पर हैमरिंग करेंगे हैमरिंग मतलब उस पर हम हैमर से अगर फोर्स लगाएं तो वो पतली पतली शीट्स में चेंज हो जाता है जैसे कि आपने देखा नहीं बर्फी बर्फी खाई होगी उस पर चांदी का वर्क हुआ रहता है चांदी की एक परत लगी रहती है उस पर सिल्वर की गोल्ड वाली गोल्ड भी लगा रहता किसी में येलो कलर का है ना तो क्या होता होगा मेटल को लेकर उसकी हैमरिंग करते हैं ठीक है तो उसके कारीगर अलग होते हैं हैमरिंग करने वाले उसको जब हम हैमर से ऐसा मारते 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 तो वो फैलती चली जाती बहुत पतली हो जाती बहुत तो सबसे अच्छा मेलेबल मेटल कौन सा होता है गोल्ड जितने भी मेटल हमें पता है उसमें से सबसे अच्छा मेलेबल मेटल कौन सा है गोल्ड है तो गोल्ड बहुत ही थिन शीट्स में चेंज हो सकता है ठीक है और रदर को अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत ही पतली कोई शीट चाहिए थी तो गोल्ड उन्हें समझ में आया इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज किया बात समझ आएगी नहीं आई अगर आप अपनी एन की बुक खोले बच्चों तो पेज नंबर 47 अगर आप निकालोगे रदर फोर्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम में जो पॉइंट नंबर वन लिखा है ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ थिन बिकॉज ही वांटेड एज थिन एज एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल द गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट थाउजेंड एटम थिक ओके ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं जो गोल्ड फॉइल उन्होंने यूज करी थी इट वॉज अबाउट थाउजेंड एटम थिक इस बात का मतलब आप समझते हो थाउजेंड एटम थिक्स का मतलब ये बच्चों देखो बात समझो बात समझो बच्चों देखो आप उसको हैमरिंग कर करके कर करके कर करके कर कर इतना पतला नहीं कर सकते हो कि उसकी जो एक लेयर है ना उसमें एक ही आइटम आए इतना तो नहीं कर सकते हो बात समझो इसकी जो थिकनेस है जैसे देखो कुछ तो थिकनेस होगी बहुत पतली हो जाती है भाई कुछ तो थिकनेस होगी तो ये जो थिकनेस है इसमें अगर हम काउंट करें तो लाइन से कितने आइटम लगे होंगे थाउजेंड ये इसका मीनिंग है बात समझे ये देखिए सामने से ऐसी दिखाई पड़ेगी शीट जैसी और इसकी कुछ तो ये थिकनेस होगी मतलब इतना मोटा नहीं होगा जितना आप देख रहे हो मारते 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 उसको हैमरिंग करते करते बहुत पतला हो जाएगा जब इतना पतला हो जाएगा कि इस थिकनेस में कितने आइटम आ रहे होंगे थाउजेंड यही एनसीईआरटी में डेटा लिखा हुआ है तो बस बताइए उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया क्योंकि उनको थिन से थिन शीट चाहिए थी बस खत्म कहानी ठीक है तो यहां पर जो आपको आंसर बच्चों मेन करना है वो ये बताना है कि गोल्ड इसलिए चूज किया गया था कि गोल्ड इज हाईली मेलेबल मेटल बस इतना लिखना है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे कोई डाउट है बताइए तो अगर ये देखिए आंसर लिखा है अगर आपको कॉपी करना हो तो कर लीजिए हमने लिखा है फॉर द स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट रदर फोर्ड वॉन्टेड अ मेटल शीट विच कुड बी एज थिन एज पॉसिबल फिर हमने लिखा है गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल ऑफ ऑल नोन मेटल्स ओके इट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इन टू वेरी थिन शीट्स दैट्स वाई रदर फोर्ड Select a gold foil in his alpha ray scattering experiment. Okay, कर लीजिए